。爹，你可千万不能听这个人胡说八道，他说话向来都言而无信的，千万不能给他钱。责罚的。哦，对了，如果呢，你真的很在意那匹马，我还给你就是了。虽然你找上门来我很生气，但是毕竟是我夺人所爱在先，所以我就不跟你计较。不过呢，可不可以等到石榴大赛结束之后我再还给你啊？小姑娘，恕在下唐突，他是在法场之上你救了我，我还未向你致谢。在下那匹马就当是送给姑娘的赔礼了。送给我？嗯，哦、oh, ，你是不是以为我不会还给你啊？只不过是射柳大赛对我来说很重要，等到射柳大赛结束之后，我是一定会还给你的。小姑娘，你就不必再推辞了。君子一言，驷马难追。对了，那匹马可是有名字的，叫乌云盖雪。乌云盖雪，乌云压着山上的残雪，很有意境啊！我喜欢这个名字。只是，你要记着我接下来要跟你说的话。日后倘若你见到任何人，他们若问起今日之事，你就说，我是为了那匹马去你们府上跟你要钱的。你这话是什么意思啊？总而言之，这么做是为姑娘好，也是为了萧府好。还有，你要帮我照顾好我的乌云盖雪。那是当然，等你下次见到他的时候，就知道我对他有多好了。叶言，韩德让都跟你说了些什么呀？他跟我说，如果有人问的话，就说是为了马来府上要钱的，还说如果这样说的话，对我好，也对萧府好。哦，没说别的事情吗？没有啊。啊，对了，爹爹，你们刚才说响鼓山，响鼓山到底发生过什么事啊？不该打听的，不要随意打听。爹爹要是不告诉女儿，那我可要猜了，一定是和女儿的身世有关，或者就是跟女儿的母亲有关。跟你说了，不要胡乱猜测。叶叶，怎么了？又顶撞爹爹了？爹爹不让我问响鼓山的事儿，女儿不问便是了。哦，对了，射柳大赛马上就要到了，我可一定得参加哦。你要这种表现的话，哪儿都不要去，在府里待着。哎，好了好了，别说了，爹都生气了。不管啊，爹爹，答应过我的，你说过一定带我去的。我也想说过什么都答应我的，爹爹。爹爹，你就别生燕燕的气了。端杯茶来吧。是，大小姐。嗯。后子的打领哥哥，人皇王一房的芝墨大王，正副房的叶律修哥，李胡家的喜隐，还有主上的弟弟狄烈大王，这次都进决赛了。还有那个总是被燕燕欺负的摩罗古呢，我看啊，今天他可要加把劲儿了，好让我们燕燕刮目相看呢。他呀，就是来浪费名额的，与其这样，还不如把机会给我。要是他能参加的话就好了。你自言自语的说什么呢？他是谁啊？嗯，那还用问？肯定是我们太祖西三支的人啊
，我们浩族的姑娘可是要嫁给皇族的。决赛了，哼，再厉害也是个骗子。他不是骗子，他已经把钱还给我了，而且那乌云盖雪是他送给我的。哎，你怎么还替他说上话了呢？啊，小燕燕，该不是你喜欢上他了吧？我这样说，别闹，别闹了。大姐，你看他，我就说，我就说，大林哥，哎。你们也来了，是来给我助威的吗？南岭哥，你可要给我们后族有个郎君君统领回来呀！嗯，那当然，等着我夺魁吧。难道达岭哥眼中就没有其他对手了吗？还真有，仲府房的修哥啊，精于骑射，绝对是一个强劲的对手。还有那个韩德让，小时候我们经常一块玩，但不知道现在。这两年在幽州待着，功夫长进了没有？说不定啊，比修哥还难对付呢。先不说了，等我好消息。去。看来他还真的挺厉害的。你在看什么呢？哦，哎，没看什么。那个。母奴骨怎么忽然不见了？大姐。皇太叔家的吸引大王吧，好英武啊！是是是是，我看啊，打脸哥是猜错了，说不定最后夺魁的会是吸引大王。哎，燕燕呢？不知道啊。你为什么不盯着他呀？我我我哪能盯得住他呀？他不是说去找摩鲁古吗？比赛马上就要开始了，这两个人怎么都不见了？